ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕಡ್ತನದ ಎಸ್ ಕುಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾಳಿಗೆ ಓಕೆ ನಾಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಳಿಗೆ ಕುರಿತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಳಿಗೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರ ಓದಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಸೊ ನಾಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೋಭಾಷ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಾಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆಯು ನುಂಗುವ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆಯು ನುಂಗುವ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಏಷ್ಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏಷ್ಯಾ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೆಯ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಐಗುಪ್ತದ ಸಹಾಯವು ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಂಬದ ಮೃಗವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಈಗೋ ಯಹೋ ನಾಮ ದೇಯನು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುತ್ತಿರೆ ಆದದ ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವ ಹೊಗೆಯು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಆತನ ತುಟಿಗಳು ದ್ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯು ನುಂಗುವ ಅಗ್ನಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ
ದೇವರು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಓಕೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಡೇಶ್ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಡೇಶ್ ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಂಧ್ಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೌದಾ ನಾವ್ ಹಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ದೇವರ ಓಲಿಕೆಗೆ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ವರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಲಿ ಓಕೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದುಕೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬರು ಸದ್ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನದು ಸದ್ಭಕ್ತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಬ್ಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸದ್ಭಕ್ತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿನ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನಾದರೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಟ ಯೋಜನವಾಗಿರದೆ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಕಡಿವಾಣ ಹೆಂಗಿನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೀವ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಓಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನಾಲಿಗೆಯು ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇಟ್ಟದೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ತಾನೇ ನರಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಯಾಕೋ ಬೆಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಓಕೆ ಓದಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ನಾಲಿಗೆಯು ಕಿಚ್ಚೆ 
ನಾಲಿಗೆಯು ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ತಾನೇ ನರಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೋ ಬೈಲುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಡೇಶ್ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರು ಡೇಶ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಡೇಶ್ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು ಡೇಶ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗಿದೆಯಾ ನಾಲಿಗೆಯು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ So good, very good. Vakya on Hodi, Yakaba, Murne Adhyaya, Aydhani Vachana. Hagi ye nali ke yu, kuda tikka anga vagi daru, dhatta karya galannu kocchi kolo tade. Yeah, very good. Okay. So, nani pili. Next, question number six. ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾತುಗಳು ನಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರದು ಬಿಟ್ರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ ಅವರು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಸಮಯಗಿ ಲೋಕ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತನ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಳ್ಳವನು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸೂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಳೋನು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸುದಿನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದು ಹಾ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡದೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ದಿಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾತುಕಾಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ ನೋಡಿ ಅಂತದ್ದು ತನ್ನ ನಾಳಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾತುಗಳು ನಡೆದಿದೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಪೇತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಸ್ಕಿಸ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನ
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎಸ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಸು ಗೊತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರನ್ನ ಸುಖ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಗುಡ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಪ್ಪತ್ತಾಂತಲ್ವಾಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿ ಎಂದರ್ಥ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಷ್ಟ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಣವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳ ಅದು ಸುಳ್ಳನೆ ಆಡುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾತಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಹುದಾ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಬೇಡ ಅರಸ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರವಾದಿ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಅವರು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಯಾರು ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒದ್ರು ನೀವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎರಮಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಾಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಆಡುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ಎರೊಮ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಸಂತೈಸುವ ನಾಳಿಗೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ನಾಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಓದಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾತನ ಎಲ್ಲ ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ನಾಳಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಜೀವ ರಕ್ಷ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಓಕೆ ನೆನಪಿಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮನ ಮುರಿಯುವುದು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಂಕಲಿಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಜೀವ ವೃಕ್ಷವು ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಮನ ಮುರಿಯುವುದು ಗಟ್ ಹಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಾಳಿಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ವಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ
ನಾಳಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ದೇಹದ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಜೀವ ಮರಣ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮರಣ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತಾರೆ ವಿಷ ಅಂತಾರೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಾಲಿಗಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಸತ್ಯವಾದ ಎಂತ ಎಂತ ಇದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ವೇಲೆ ನಾವು ನಾಳಿಗೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ವಿಷಯನ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ನಾಳೆನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ನಾಳಿಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಗುಣಗಳ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ನಾಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ತನ್ನ ತನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಶ ಆಗದೆ ನಾಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬೋದೇ ನಾಶ ನಾಳಿಗೆ ಈ ನಾಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಅಂತ ಸಾಕ್ ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಬಿತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಂತ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇರಬಹುದು ನಮ್ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಾಯ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನೋವು ಸರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ
ಸಮುದ್ರ ಲೋಕ ದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಣ್ಣು ಕಸ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಗಿತ ಎತ್ತ ತೆಗಿತ ತೆಗಿತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹ ಒಂದ್ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ತಗೊಳ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ರಸಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೀತ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬರೀ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದಯಿಟ್ ಅದನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಲೋಕದವರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ನಿಧಿ ಇದೆ ಟ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೋಗುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನೆಸ್ ಅದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸೋಕ್ಕೂ ನಮ್ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಡಿರೋಗು ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾದ ಮಿಕಾಲ್ ನು ಮೋಶೆ ಶರೀರದ ಕುರಿತು ಸೈತನ ಹತ್ರ ತರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ದೂತರು ಉನ್ನತವಾದ ದೂತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಬ್ರದರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ವಾ ಹ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ ಬಾಯಿನ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರುವಂತ ಒಳ ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರು ಅದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವೇ ಹೆಲನ ಮಾತಾಡೋದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡದಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಓ ಲೋಕದವ್ರ ತರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಂದಲೇ ನಾವ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ದಿದ್ರ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀರ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಟನೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂತರ ಬಿಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ ಹೃದಯ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೃದಯ ಆಗ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಲೋಕದವ್ರ ಗಣಿಗ ಅಂತ ನಮ್ ಗಣಿಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಪಲ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪತ್ರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ ಮಾತಾಡುವಂತ ಹಿತ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಾದಾಗ ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರ ಒಳ್ಳೇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅವರು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಮೈಂಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ
ನಮ್ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಹಾಳು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹುಳಿ ಹಾಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಾಳಿಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಆಳ್ಬೇಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹುಳಿ ಆಳ್ ತರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಿನ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಆಳ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತನ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಏ ನೋಡ್ದ ನಾನ್ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಳಿನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹುಳಿನ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲುತ್ತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಎಲ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಳಿನ ಹಿಡಿದಿದ್ ನಾನು ಆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನ್ ಇಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹುಳಿ ಹಾಲ್ ತರ ಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಕೈ ಹೇಳ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣೇಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಹುಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅದು ಹುಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೇಳುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಹಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ರಾಜನ್ ಮಾತ್ ನನ್ ಕಿವಿಗ್ ಬಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕಿವಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಂಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕ ಎದ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೋಗ್ ಬರ್ಬೋಡೆ ಹೋಗ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಹಾ ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರ ನಾವು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆನ ಗದ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆ ಹುಳಿ ಹಾಲ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಹುಳಿ ಹಾಳ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಹಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಸರಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೇಕೆ ಇದು ಇದು ಹಾಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಾಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಯ್ನು ನಾಲ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾಲ್ಗಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಯ್ತು ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ಓದ್ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವ ಮರಣ ನಾಲಿಗೆ ಹತೋಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟದೆ ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ರೂಪ ಅಂತ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೊರಿ 
ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪನ್ನ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರದು ಅವ್ರು ಸಾಗೋದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರತು ಅವ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ತನೆ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೀವ್ ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದ ಸೌರ್ಯರೇ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ತಮಾಷೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಂತೂ ಭಯಂಕರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಗಿತ ಇದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಬೆಳವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಗಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಾವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇರು ಕಹಿಯಾದ ಬೇರು ಬೀಜವನ್ನ ನಾವೇನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೀಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಿಂದ ನೊಂದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಿಂದ ತಗದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿಗೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋವು ತಿಂದಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಬಲಹೀನತೇನೆ ನಾನು ಬಲಹೀನತ ಮನುಷ್ಯನೆ
ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೈಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂತೈಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಗ್ದಾನ ಮೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಓತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಾನಾ ತರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರ್ವದ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೆಲವರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ವಾಗ್ದಾನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ಆ ಸಾರಾಂಶ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಸವರ ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲಿತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬೇಡದ್ರಂತ ವಿಷಯ ನೂರ್ ಮಾತಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಡದ ವಿಷಯ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಜೇನಿನ ಹಣಿತರ ಇರಬೇಕು ಅನ
ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಇದೆ ದೇವರು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆತನ ಗಾಯವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋವು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ತಲುಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಇಲ್ದೆ ಸಲ್ದೆ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಇಲ್ದಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೆಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಯಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ಬಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಈ ತರ ಇಡಿಸ್ಬೇ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ನೋಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಹೋದರ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀಸ್ ದೇವ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗ್ಸೋಣ